人在河边洗野菜时，突然河里冒出一个大脑袋，吓得女人直接掉进了河里。幸运的是，女孩把她救了上来。小四，那是什么？好像是来咱们家的。我怎么看着像是一条蛇，还缠着什么东西往这边过来？不可能是蛇，哪有这么大的蛇？听都没听说过。乔小四月看月心经，等他看清楚后，顿时爆了粗口。我操，小豆丁，你咋没嘎掉？怎么还跑回来了？小豆丁没搭理他，反而把嘎掉的野猪丢在三人的面前，一脸的得意看着乔小四。你这是干嘛？难道先给我个下马威不成？我承认我打不过你，但想要我束手就擒是不可能的，最起码也得挣扎几下。<笑>大蟒蛇吐着蛇性子，一会点头，一会甩尾巴。乔小四感觉到蟒蛇在跟自己说话，但是他又不懂兽语。要是小池在这里就好了，可以给我们翻译翻译。想到这里，乔小四眼睛一亮，意念一动，一只小黑狗就出现在几人面前。主人，我正在谈情说爱呢，你把我叫出来干嘛？这家伙啥时变得这么大了？比以前还要大！要是一口把我给吞了，恐怕还不够塞牙缝的。想到这里，小池忍不住抖了抖。还好这家伙肚子圆溜溜的，一看就是吃饱了。小蛇，你这是吃了几头野猪啊？我吃了三只野猪。乔小四不想听两人在说悄悄话。狗蛋，那家伙在说啥？赶快给我翻译翻译！我瞧着他这样，心里瘆得慌，让他赶紧变回去，这样子太吓宝宝了。大蟒蛇听后，赶紧将身子缩小了一圈。这下总可以了吧？经过。小池的翻译，乔小四终于知道蟒蛇是给他送猎物来了。乔小四有些感动，在危险的时候，我可是不管小豆丁的死活。没想到小豆丁不但没有生气，反而还给他带来的食物。小豆丁，谢谢你把被子诅咒哈！你个臭主人，你到底是在感谢我呢，还是在诅咒我呢？接着，小豆丁又提出想进空间休息，乔小四顿时不愿意了，还要进空间？这是把空间当成自己家了。蛇本就是冷血动物，万一他哪天不高兴，把自己吃了咋办？主人。你想多了，他喝了你的灵泉水是不敢吃你的，要是他敢伤你，他自己就得先死。我听着怎么那么玄幻呢？难道我跟他契约了？主人，你想多了，这里没有契约一说。乔小四被整迷糊了，那又是怎么回事？他咋又成了我的宠物了呢？就好比小狼崽，你不是收养了他吗？他就成了你的宠物。乔小四经过小池的一番的忽悠，这才明白小豆丁成为了他的宠物。他叫小豆丁干啥就干啥，就算去偷鸡摸狗都行。哦，那是不是可以帮我去打猎？能。不能帮我把山上的野猪团给灭了？没问题，去吃一群小野猪，我还没放在眼里。小豆丁一脸得意，表示没问题。乔小四把小池和大蟒蛇都收进空间，转身对还在愣着的母子三人喊道：“娘，二哥，姐，咱们快回屋休息去吧，明天一早上山猎大野猪。”乔春秋最先回过神来，指着地上的大野猪问道：“这只野猪要怎么办？”什么怎么办？现在正是盛夏季节，这野猪放在这里，明天就会臭掉。咱们得抓紧时间把它收拾好，或者拿去镇上卖了。这野猪我先收着，保证坏不了。到时候猎了其他野猪，一起拿去卖。次日，一大群人来到昨天的山头，然而并没有发现野猪的痕迹。这群野猪呢？那可都是我的钱呢，咋都不见了？就在乔小四失魂落魄时，一旁的小池急忙说道：“主人，我知道大野猪在哪里，你们顺着我指引的地方就能找到他们。”几人顺着小池的指引，到了一个光秃秃、满是石头的地方，如不其然发现了野猪的巢穴。巢穴里密密麻麻的躺了七八十头野猪，一个个的都有好几百斤。尼玛，这哪是一二十头野猪，分明就是一两百头。这么多野猪，还愣着。这干嘛？快去抓！这可都是钱呢。二哥，先别急，这么多野猪，搞不好我们全都得交代在这里。容我想个办法。突然，他眼前一亮，要不把这些野猪都收进空间里？小池吓得机灵灵，打了一个冷战。主人，这样不行的，不说空间会被这些野猪祸祸成啥样。为了不让主人想出什么馊主意，小池催促道：“主人，你要么赶紧动手，要么赶紧撤退，万一被他们发现，就麻烦了。”乔小四很想骂娘，你还说你要是靠点谱。会这样，这是把我们带到了野猪的老巢，想把我们都交代在这里的节奏。小池也有些心虚，你不是想抓很多的野猪吗？这里的野猪可多了，多是多。你觉得我这小胳膊小腿能干掉这么多的大野猪？他们随便上来几只就能把我戳成筛子。那要怎么办？要不把大蟒蛇甩出去？你以为那只大蟒蛇能够打得过这一两百只的大野猪？要不赶紧撤退吧？撤退个毛啊！咱们的退路已经被堵死了。小四，怎么办？你倒是说句话呀！桥下这会被吓得有些发抖，还是强忍。着一副豁出去的样子，乔小四脑子里灵光一闪，出现了一副场面：一个大大的网，网里困住了很多大大小小的鱼，他们在拼命的挣扎，可也无济于事。如果把这网用到这些野猪身上，不知道行不行？一张网不行，那就两张吧，反正空间里的网很多。于是乔小四让柳氏他们都乖乖的待在原地，他找出最结实的网，利用空间悄悄的在四周布了十几处网。趁着野猪没有发现，乔小四又拉出两张大网，把两个野猪洞给堵上了。就在他用渔网网住野猪洞的时候，被
现了，立马惊动了四周的野猪。乔小四仗着自己身体轻巧，挥舞着手中的砍刀，朝最面前的野猪脑袋砍去。野猪被刺中，轰然倒地，四肢不停的挥舞挣扎。就在他转身的时候，看到乔春秋母子三人正追着一头野猪砍。不知过了多久，也许是大蟒蛇太过勇猛，剩下的野猪都被渔网网住的。然后在大蟒蛇的掩护下，母子四人一人扛着一头野猪，快速的往外山下跑。等几人跑到山下，大足老也是被这四头大野猪吓得直冒冷汗，语气很不好的训道：“乔小四，你们真是不要命了，敢跑到山上去打大野猪！”这幸好没事，万一有什么事，这可怎么办？你一个人不安分，还带着你娘和哥哥姐姐，是想让他们跟着你遭殃？乔小四抹了一把汗，笑道：“大祖爷爷，你放心，小四有分寸的。这些大野猪是我们在山上设下陷阱抓到的，没正面杠上。不管是挖陷阱还是怎么的，也不能去冒这个险。你瞧瞧，这一头野猪起码有七八百斤，那是你们敢招惹的。这幸亏是没事，要是有事，你爹和大哥回来还不得哭死？你们肯定受了不少伤吧？有没有大碍？”赶紧去镇上看看，孙大夫也没在家。说完，扭头对自己大儿子喊道：“大柱，快去把我们家的牛车赶来，送小四他们去镇上看大夫。”几位祖爷爷，你看咱们总共打了四头大野猪，我想拿一头出来，请祖爷爷们做主，分给那些帮助过我们家的人，以作感谢。其余的三头，我打算拿去镇上卖了，好把欠你们的钱给还了。你们看这样行不行？几个祖老相互的对望一眼，眼里满是赞赏，随即点了点头。这时，大柱赶着牛车过来了。大祖老觉得不宜多耽搁时间，便选。选了一头卖相不好的野猪留下，随后乔小四一家带着三头野猪朝着镇子上走去。然而几人刚出村口，就被几名大汉拦住：“此路是我开，此树是我栽，要想过此路，必须留下买路财。”